E aí, galera? Começando mais um Investindo na Bolsa. Hoje, quarta-feira, né? Dia 4 do 3, todo mundo gripado aí de coronavírus aí. E... <risos> e com botão na mão, como diz o outro, né, Matheus? Com essa, com essa mudança aí de cenário aí. Nós estamos tendo aí o note até o título do programa, né? Pior semana desde 2008. Pode ser para os outros, Matheus. Para mim, eu tô lavando a égua, tá? Eu tô. Para mim, tá ótimo. É porque eu não estava comprado, né? Engraçado, assim, até para poder falar, Matheus, assim, não é... Você lembra que eu estou falando? Não estava não querendo comprar, não estava querendo comprar, mas é sorte, tá, gente? Assim, só para poder não dar um de bonitão da balachita, né? Isso é sorte que eu dei, assim, eu estava com a sensação estranha e resolvi não comprar. Mas e aí, Matheus, dá um bom dia para a turma aí para a gente Ó, Bom dia, começar. turma. É, semana foi bastante agitada aí, né? Muita gente chorando. Mas o Rodrigão conseguiu aí... Lavar a égua, tô lavando a égua. Sabe aquela já essa expressão de lavar a égua? É por causa da época do ouro, você sabe, né? Mas isso é uma outra história. Mas tem muita gente que tá perdendo dinheiro, tem muita gente assustada é, com o mercado. O mercado tá num momento difícil, principalmente que... Eu também não vi ninguém falar sobre isso, Matheus. Uhum. Que é uma... É, é, tá sendo um cenário pós a entrada da turma que tava no CDI. Então o pessoal uhum. tá muito assustado. Tem muita gente que... Uhum tinha um dinheiro no CDI, que está investindo em Bolsa, que está realmente muito assustado porque teve gente que perdeu até 20%. Né? Fala um pouco e sobre isso. Tem duas semanas, na verdade, que a gente não grava. né? Então, a gente gravou na quarta-feira antes do carnaval. É, quarta-feira de cinzas a gente não gravou e logo nela aí as, a Bolsa já abriu derretendo. Né? E se a gente está falando sempre aqui de investimentos, educação financeira, foi realmente a semana de prova, porque muita gente que de fato tinha acabado de sair de investimentos mais conservadores, tinham entrado na Bolsa há pouco tempo, tiveram que lidar aí com uma queda muito forte, no Brasil chegou a bater 11% de queda, no mundo aí foi até pior em alguns lugares, pior semana para as Bolsas Mundiais aí desde 2000 é, e oito, e isso põe assim as pessoas à prova, né? Muita gente tem que pensar aí se vende, se não vende, se espera, se compra mais. É, eu, particularmente, aproveitei o um momento aí para comprar é, mais ações, junto com o Rodrigo também, né? Uhum. Comprei na quarta, na quinta e na sexta. Foi bom, eu acho que foi uma oportunidade aí de comprar ações muito mais baratas do que elas estavam sendo. É, negociadas antes, Petrobras aí chegou a é, bater 25. Eu comprei Petrobras reais, a 25. Você comprou é. 25, que até pouco tempo atrás estava em 30, 30 reais. Uhum. E embora o preço do petróleo tenha caído fortemente, no geral a dúvida que fica, não só no caso da Petrobras, mas em diversas outras empresas, é, é até que ponto é justificável uma ação aí perder 20% do valor dela por causa é, do coronavírus. Será que não, a empresa não o perdeu o valor é desse tamanho assim? É. Assim, a gente que tende a achar que é, foi um pouco aí exagerado, isso baseado aí também pelos analistas da XP Investimentos, que embora tenha um impacto de fato na produção, a gente vê números aí como o PMI chinês, né, que são é, os dados da da expectativa a respeito da indústria lá na China caíram fortemente, o que realmente é ruim, mas deve impactar aí talvez é, um trimestre, dois trimestres no máximo esse ano. É tirando muita coisa, isso, né? o pessoal está falando. Eu estou com a expectativa que um trimestre resolva essa situação, uhum. sabe, Matheus? Embora assim uma expectativa, porque no fundo é o seguinte, gente, a China parou. É, não, para a China foi China realmente parou, muito né? é, impactante, né? E à medida que você tem China, realmente é, freou muito, quase parou, as pessoas não saem de casa, é, se você não sai de casa, você não trabalha, se você não sai de casa, você não consome, isso vai impactar aí, de fato, nos resultados é, das empresas. Mas pensando também é, num, num espaço de tempo maior, é, o, o impacto é limitado. Então, a dúvida toda não é se vai ter um efeito negativo no resultado das empresas. É, o quão... O quão 
de tempo que vai demorar para isso ser superado, né, Rodrigo? É. Não, vai ter um impacto, é óbvio, né? Melhor. Vai, ver, vai ter, não tem Já um impacto. Tá tendo. Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, é mais ou menos igual na greve do caminhoneiro. A gente uhum. tem um hiato na economia, ou seja, é como se tivesse um período de férias maior. Então, de maneira global, isso vai atrapalhar. Mas os negócios, objetivamente, vão continuar no mesmo porte. O resultado global do ano uhum. vai ser inferior, naturalmente, em função disso. Até aí, bom dia, Fred, você que está assistindo a gente aí, ó. Fred, inclusive, Fred, depois você até manda mensagem para mim, ver se notificou certinho, que nós começamos pontualmente na hora. É, nós estamos falando exatamente dessa pergunta que você está fazendo aqui. Está é, impactando, sim, né? Ou seja, a, a economia global mudou em função de... A gente está tendo opção de coisa que está se misturando, né? Ontem, inclusive, a, o Windows Mini Indies abriu aqui, já abriu regaçando aqui, viu, Matheus? Já abriu aqui, para você ter ideia aqui, olha lá. Com um 2,63 para cima. Então, Mas... assim, isso aí por causa do Biden ontem lá nos Estados Unidos. Nós só voltando para o coronavírus. Então, a gente teve um hiato na China... E o que, que aconteceu? Isso, o que, que impacta para a gente? Você pega aí o minério de ferro, a turma que exporta para a China, ou seja, a China acaba consumindo um absurdo também de petróleo, então, ou seja, acaba diminuindo a produção. Você vê, cidades ficaram paradas, cidades inteiras com milhões e milhões uhum. de habitantes ficaram paradas na China, deixa o povo deixando de trabalhar. Deixando de trabalhar, deixa de ter o produto. Né? Então, só que as medidas que estão sendo tomadas, por exemplo, essa ontem o mercado, inclusive, variou muito, e eu acho que ele vai ficar com essa extremamente volátil, porque os bancos centrais vão abaixar as taxas Selic, né? Uhum. Inclusive já tem uma expectativa para nós aqui, para a reunião agora de março aqui, para 3,75, é. que é um número que já começa a ficar muito baixo, sabe, Matheus? Após o... Após o Fed de ontem fazer uma reunião extraordinária e nos Estados Unidos abaixarem a taxa de juros aí é, em meio por cento, inicialmente isso no Brasil foi percebido de forma positiva aí pelo mercado, lá nos Estados Unidos nem tanto, é, isso, por um lado, pode ser interpretado aí como um estímulo econômico, o que é bom, mas, por outro lado, Mostra deixa as pessoas tá com muito medo, ainda né? mais apreensivas. Isso porque aí. se foi necessário é, um incentivo extraordinário como esse, é sinal que a situação está tá meio feia. Então, as bolsas, no primeiro momento, subiram 2%, depois é, voltaram aí a cair, o que mostra que é, é, fica meio na dúvida né, até que ponto foi bom ou foi ruim isso. O Banco Central publicou brasileiro, no caso, publicou uma nota é, aí de noite comunicando que está de olho no que está que acontecendo. É, tá com medo também. E né? deu a entender aí que é possível mais um corte aí na próxima reunião. reunião. Os analistas da XP estimam que isso pode ser um corte aí de 0,5%, abaixando a taxa de Selic para o, no Brasil aqui para 3,75%, que é muito baixo aí. É, e, vai... e gera um estímulo mesmo para a economia, uhum. né? O que o Matheus está dizendo, falando um na linguagem bem clara, é o seguinte. Esses meio por cento, gente, assim, quando você olha, é, quando você ser. fala título de governo, que tem título de 40, né, e tal, uhum. é um valor absurdo. Então, enfim, quando você baixa meio por cento, você estimula a economia de qualquer jeito, né, Matheus? Porém, o que que o, que que o mercado está sentindo também? O mercado estava um pouco apavorado porque o remédio está muito forte, né? Ou seja, esse abaixar a taxa, ou seja, os bancos centrais do mundo, isso aconteceu só em época de guerra, uhum. né? Abaixar a taxa de maneira Por geral é, para poder estimular a economia é sinal que tem uma questão morrendo de medo. Então, uhum. assim, o mercado está percebendo que eles estão com muito uhum. medo do que, e... tá, que pode acontecer, né? E até um ponto que o Banco, o banco Central comentou que ele gostaria de esperar aí as próximas semanas para ver como o mercado reage, é, porque assim, o Banco Central no Brasil, ele tem aí um, um mandato único aí de controlar a inflação, né? não é mandato dele estimular o crescimento, como acontece, acontecia antes e acontece em outros países. E mesmo essa questão do coronavírus e a inflação, não dá para prever exatamente como ele vai impactar a inflação. Se por um lado ele vai é, diminuir aí a demanda, por um outro lado também ele pode impactar é, na oferta. Então, mesmo para o mercado não tem um consenso muito bem definido de como que vai ser o resultado final é, do impacto do coronavírus na, na inflação brasileira. E é tudo muito nebuloso, ainda não dá para ter muita certeza de do que, que vai acontecer daqui a alguns meses. Entendeu? Mas a resposta que está todo mundo querendo, eu vou dar ela aqui agora. Hum. Seguinte, gente, não vamos morrer de gripe. Eu estou até com a tossezinha, não sei se vocês repararam, já tossei algumas vezes aqui dentro do programa. Eu acho que eu tô com o Corolla vírus. Vocês viram aí no WhatsApp? Vocês receberam o Corolla vírus, que, é, que é um fake news? Então, assim, não vai acabar o mundo. A Bolsa, ela acontece isso. Aconteceu no Juarez AD, aconteceu uhum. na, 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 na crise do, do, do petróleo, aconteceu uma porrada de vezes no acidente da Vale. Enfim, a Bolsa retraiu, o nosso mercado está consolidado. A gente tem uma crise global que vamos, que é uma das que vamos ter para sempre. Daqui a pouco vai ser o Corolla vírus 
mesmo. <risos> Aí pode ser o um nome. <risos> Já tô até tossindo, tá vendo? Então o que acontece é o seguinte: quem tá comprado aí na faixa de 115 mil, que tem muita gente comprado na faixa de 115 mil, ou seja, 10% abaixo aí, né? Uhum. Pode esperar, gente. Vai voltar, daqui a pouco nós vamos estar tá contando. Aí eu pode vou falar daqui uns três também. meses. É. Gente, vocês lembram que tava lá, não sei o que lá? É isso. Então, assim, a gente tem que entender, não existe nenhum fundamento consolidado que está prejudicando o Brasil nesse momento. O Brasil está numa, numa, numa linha, ou seja, nós vamos ter uma consolidação. Eu vou até te colocar aqui, ó, vou até junto com todo mundo. Vamos colocar aqui no meu gráfico, por favor, aqui. ó. Você vê aqui a, nossa, a trajetória que eu marquei é, há quatro você meses falou, atrás. Você ficou falando por três meses que estava seguindo bonitinho aí o gráfico, né? mas agora eu acho que Sim, pode jogar fora as dúvida. linhas. Não, eu, pelo contrário. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, olha o que você vê, ela gerou essa linha de consolidação aqui na faixa de 115 mil que eu achei, ela desceu aqui igual se nós fôssemos aqui agora também pro dólar, olha o dólar como é que subiu lá, olha ele tá lá, ó, que é o teto é aqui, por quê? porque nós temos uma discrepância, pode voltar para mim aqui, nós temos uma discrepância no mercado igual ocorre quando tem qualquer cena dessa, uma coisa temerária que eu acho que tá acontecendo muito que faz o preço da ação uhum. cair demais eu tô dizendo que eu tô achando uhum. lindo porque aí eu compro ela mais barato. Mas uma coisa interessante é o seguinte, gente. Essa história de você tentar julgar, Matheus, quando o mercado está uhum. virando para baixo, é um negócio muito complicado. Eu falo porque eu estudei essa, esse trem um ano direto. Uhum. Você não consegue, sabe por quê? A bolsa é diferente das outras coisas. Até aqui no estúdio mesmo, por exemplo, nós estamos, acabei de falar com o Matheus uhum. antes de começar o programa, nós estamos é, criando processos, ou seja, metodologias de agir. No caso da bolsa, não tem jeito de fazer isso. Então, o que vai valer é a sua percepção com relação ao mercado. Não existe uma regra, nem mesmo o gráfico, apesar de eu mostrar os gráficos aqui, o gráfico é a maneira mais fácil de a gente mostrar o que aconteceu. Agora, o que vai acontecer, a maneira que o mercado vai reagir, você vê o mercado ontem teve a notícia, subiu, caiu depois 2%, eu comprei de novo, e aí agora já abriu aqui com o um mini índice 2,61 para cima, como é que você explica um negócio desse? Não tem jeito de explicar, é inexplicável, então o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa sai da posição, já aconteceu isso comigo, o mercado começou a cair, eu vendi achando que ele ia cair mais, ele voltou e eu não consegui, eu fiquei, fiquei uhum. fora do mercado, uhum. vendido num trem que eu estava perdendo um dinheirão, então assim... É. O aconteceu, todo de, de sair azedou, é vai dormir, vai, vai fazer outras coisas, entendeu? O trem azedou mesmo, não fica nessa, nessa, nessa vibe de, de, de querer operar junto com o mercado. Primeiro o seguinte, ninguém sabe, não é eu nem você que sabe, não. Ninguém sabe para onde o mercado vai. Eu fico vendo, eu estava assistindo até de manhã, vou até citar o nome, Rafael Figueiredo. É uma... Ó, oh, um cerca Lourenço, não, porque o mercado não sei o que, Márcio não sei o que, aí, ou seja, ele fala pra cima, se o mercado for pra cima, e fala pra baixo, chega amanhã ele vai falar, falei que ia cair, ou falei que ia subir, então, o fato é o seguinte, não é porque ele é ruim de serviço, não, não tem jeito de saber pra onde o mercado vai, vão acontecer fatos no meio do dia, hoje, por exemplo, é um dia uhum. cheio de resultado, aí, cheio de coisa pra acontecer, mas enfim, traduzindo, pra esse cenário atual, a bolsa tá aí, vai ficar, é que ó, vão até voltar, que eu comecei vou, com essa fiada, Voltando para a pergunta do, só, do Fred aqui. Só para poder fechar aqui, ó. Volta aqui para o gráfico, por favor. Nós vamos ficar agora aqui, ó, dentro dessa faixa aqui, ó. Que é uma faixa que nós vamos chamar de consolidação agora. Tá? Que é o que, que é? O mercado vai ficar até arrumar essa tragédia. Pode voltar em mim aqui. Até arrumar essa tragédia, dessa história, coisa dar uma estabilizada. Nós estamos num preço bom a 106, 107 mil. Se você parar para pensar, entendeu? Você lembra que eu queria comprar 99? Né? Depois eu, ele chegou a 108 eu não comprei Então enfim, gente, o mundo não vai acabar Não saiam das suas posições não É natural, todo mundo que mexe com bolsa Ter o gráfico Tá sempre no negativo que eu falo Com resultado, você vai sair na hora que uhum. você tiver Ganhando dinheiro, espera entendeu Não tem assim, quem mexe com bolsa não tem mais na zona né? Ou seja, quem é, tem um dinheiro sobrando para ficar guardado ali para poder uhum. investir. Espera, não mexa. Se você está sentindo mal com isso, fecha seu computador e pode deixar uns três meses ligado. Nem assista o nosso programa, entendeu? Se você quiser, você pode ter certeza que vai dar, dar tudo certo, porque uhum. os fundamentos do Brasil são muito bons. Uhum. Né, Matheus? Fala o que é, você fala. E até Desculpa. aproveitando exatamente o que você falou agora dos fundamentos do Brasil, é, respondendo o que o Fred tinha perguntado, né? qual que é a expectativa do impacto sobre a bolsa. Então, resumindo aqui o que o Rodrigo falou também, eu acho que no primeiro momento impacta sim, Fred, obviamente, é, até aproveitando a pergunta do, do Igor aqui, é, não acho que vai chegar no Brasil a ponto de ter milhares de casos e mortos no Brasil e impactar fortemente no local. Mas só somente da China aí esfriar por seis meses, cinco meses que seja, e isso impacta sim algumas empresas brasileiras, é, várias já revisaram para baixo aí os resultados 
é, do trimestre, mas eu acho que impacta no primeiro momento, você descarta aí é, um trimestre, dois trimestres, três trimestres, não, que não seja. Não, não fala isso não. Isso não vai, fala isso não. Isso vai voltar Ufa, você eventualmente. Não isso, não. Você não fala isso não. Não, eu acho um que trimestre, é um, dois trimestres é, um, é possível. Entre, dois trimestres é totalmente possível. Mas daqui uns três, possível. quatro meses resolve tudo. Resolve daqui tudo. até o meio do ano, eu acho que... Até o meio do ano não, depois que publicarem o trimestre do... do, do a, quando publicarem o segundo trimestre, né, que já vai ser mais para o final é, do segundo do ano, acho que já vai estar tá, é, tudo resolvido. E tem um outro ponto, muito é possível que depois, se tiverem dois trimestres ruins, talvez, o terceiro trimestre do ano pode vir com uma forte é, recuperação. É. Então é possível que Mas um, tenha uma recuperação Mas um, um detalhe forte. importante aqui, ó. eu, por exemplo, falar do meu caso, que é ICF, por exemplo, eu não estava comprado, por sorte, né, porque eu sou sabe tudo, não é nada disso. Uhum. O que, que eu estou fazendo? Eu tô, esse dia eu tenho feito uma separaçãozinha, estou parecendo aqueles meninos day trade, fazendo negocinho o tempo todo. O fato é o seguinte, gente, é, quem está comprado mais caro, é igual eu estou te falando, você tem oportunidade, que a gente chama de preço médio, mas eu não gosto de tratar dessa forma, porque no fundo eu não gosto de preço médio. Mas, uhum. gente, Petrobras é 25 mil reais? É. É uma, é uma... Não, Bradesco é 30 reais? Entendeu? Igual uhum. eu comprei semana passada, já até vendi, porque eu achei que o mercado ia voltar, como voltou e tal, essa coisa... Comprei, vale 44 e 50, bicho. É, é preço de rompimento de, de barragem. Entendeu? Então, assim, o fato quando a gente fala da recuperação, não é que o seu dinheiro vai ficar lá atrás numa bolsa, vai ficar transitando aí nessa faixa entre 108 e 115, eu acho. Quem está 120 vai ter que... <coughs> o coronavírus vai ter que esperar mais. Mas o... Nessa faixa entre 108 e 115, eu vou ficar brincando. O que, que eu vou fazer? O que, que eu me brincar? Vou explicar para o pessoal. Uhum. Eu vou comprando Petrobras, compro 10, 20, 30, vou comprando. Aí o que aconteceu? Se ela subiu e me deu aí é, um realzinho, 60, 70 centavos, esses dias que uhum. o mercado está volátil, igual eu comprei ontem, eu vou vender. Mas se por acaso ele cair, gente, eu vou ficar com Petrobras a 25, eu fico até morrer. Ou então compra mais. Eu, tenho... eu compro mais. Então assim, você tem que usar. A gente fica com, 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 com esse medinho, né? fica, fica, fica frustrado, né? Natural. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, é hora de encher a mão. Porque é o seguinte, Petrobras, o Matheus falou no começo uhum. do nosso programa muito bem, não perdeu os fundamentos dela. Petrobras está um show. É, no caso da Petrobras, Mas... eu teve um outro ponto aí que foi a forte queda aí no preço é, do petróleo. Mas possivelmente o preço do petróleo caiu justamente por causa aí do, do coronavírus. Né? É, o dólar deve subir mais se você baixar a taxa Selic, tá? No meio dessa confusão toda, toda vez que tem uma crise globa, global, uhum. o dólar sobe. Se baixar a taxa Selic, o dólar vai subir mais. Tá? Então Sim. nós vamos, inclusive, ter que rever no uhum. nosso gráfico aqui a questão do dólar, porque realmente, bicho, Brasil a 3,75 é assim... Agora, a gente tem que lembrar que o governo vai pagar menos imposto, mas também vai sair capital que com uhum. título brasileiro, né, Matheus? E... Tem que pensar nisso. Então a gente vai subir, mas ainda o dólar. O dólar vai ficar muito pressionado nesses próximos três meses aí. Agora, gente, volta a falar. Tá cheio de oportunidade. Por exemplo, você, lembra, você até não gostava dela. Eu te falei de Braskem. Uhum. Braskem agora tá 28. Semana retrasada tava 37. Nós estamos falando de 30% que caiu. É, Henrique Breda que... Que ele gosta, falou dela? Ele tá, tá na carteira do fundo Braskem, né? na carteira do, do Alasca. Pô. Mas o, o Nicias aqui perguntou com relação às ações de, ligadas à proteína, né? As carnes. Deve tá, e sim, deve tá são, são impactadas, claro, a China importa bastante carne aqui do Brasil, mas acho que entra na, no mesmo ponto aí das outras. Né? Acho que o impacto é limitado quando você pensa num horizonte de tempo um pouco maior. Isso vai acabar aí é, é, sendo esquecido. Nada. É uma gripe. Mas vou, outro ponto que eu queria hum? falar aqui, Rodrigo, que eu acho que é entre a diferença do Brasil e o mundo nesse momento. É, a gente está falando aqui, eu e o Rodrigo estamos muito otimistas e com o Brasil, com o Bolsa Brasileiro nesse momento e estamos empolgados então, né? <risos> Pelo visto. É. Mas falando um pouco mais do mundo, quando a gente olha as outras bolsas aí do mundo e, na, e a queda que elas tiveram, acho que o cenário é um pouco diferente. Enquanto no Brasil a gente está aí em um começo de ciclo, a, a gente veio de um momento ruim e agora a situação está engrenando, está melhorando e tem um horizonte bacana pela frente, no, no mundo, principalmente aí nos Estados Unidos, a gente já está num final de ciclo. Então já foram 10 anos de, de crescimento, de bolsa indo bem e muita gente que já estava meio engatilhando para fazer uma saída da bolsa, muito, algumas pessoas que já estavam achando a bolsa é, um pouco cara, elas aproveitam esse momento 
como um gatilho. Para realizar, né? Para realizar. Uhum. Então, acho que no Brasil a situação é mais tranquila. Bolsas mundiais agora, né, eu acho que vão, vão ter um pouco mais de dificuldade para para recuperar. Isso acaba que impacta algumas empresas aqui é, no Brasil, por exemplo, eu tenho ação da XP, sofreu bastante aí, caiu uns 20%, é, por causa que a bolsa lá no, no exterior caiu bastante. Já recuperou depois da crise? Não, tá em, tava em, chegou a 42, eu acho que antes da, da crise, está em uns 36 aí dólares. A é ação. porque o Matheus então, é um cara bem. internacional, então ele está comprando agora empresas que operam no mercado internacional, né Matheus? Mas isso é através de um fundo, né? Que tem é, Brasil, a ação né? da XP, no caso, ela é negociada através de um fundo que está disponível aí na plataforma é, da XP Investimentos. É. Ô, gente, agora quando fala em China, eu falo porque eu já estive lá é, várias vezes, o que acontece é o seguinte, Ô, gente, aquele lá é gente demais. Então, quando o pessoal fala em proteína, parou o consumo lá, diminuiu o consumo, então o pessoal aqui, o o Messias, né? Messias, né? É isso. <coughs> Gente, impacta assim porque lá o consumo é o seguinte, eu fui, o Matheus, as feiras são coisas assim... É uma montoeira de Porque gente. É pouca gente, né? É uma montoeira de gente. Eu fui numa feira aqui na, na Canton Fé, ela recebe, eu acho que 5, 6 milhões de pessoas por dia. É um negócio absurdo, é surreal, assim. Então, a China, realmente, ela tem um impacto em função de tanto de gente, o tanto que ela consome, né? É um negócio muito, muito grande. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente reiterar é o seguinte, gente, está uma hora oportuna de comprar, mas eu tenho falado isso, falei, a gente ficou sem gravar igual o Matheus falou, eu tenho falado, eu não mudo meu discurso quando eu erro, quando eu acerto, eu prefiro errar e acertar, até para você que está aí, porque não adianta, porque senão fica igual aqueles caras, né, Matheus, que quando ganha, publica lá o ganho lá no, no, no Instagram, quando perde, fica no silêncio. Eu perco e ganho, a ideia é ganhar mais do que perder. Então, de vez em quando, a gente vai vivenciar isso, até o meu querido amigo Rodrigo aí, que andou é, levando as cacetadas fortes aí, eu, nós chegamos a falar um dia, o mercado, esse, esse problema que nós estamos tendo hoje, não vai ser o último, último problema. E a gente tem que parar de entender isso como problema e começar a enxergar isso como uma oportunidade, entendeu? Se, e faça aquilo que você está sentindo. Às vezes, às vezes você está assistindo, assistindo nosso programa aqui, ah, eu vou fazer o que o Rodrigo está fazendo, ou está falando. Não tem jeito de você fazer isso, porque cada um está posicionado num preço, entendeu, Matheus? Então a realidade de cada um é completamente diferente em função do preço que essa pessoa está comprada. Essa decisão é muito sua, mas tem hora que você ficar acompanhando o mercado muito de perto, o mercado num prazo pequeno, que é de mercado diário, por exemplo, você sofre muito. Uhum. Então, assim, quem está comprado em Petrobras, quem está comprado em Vale, quem está comprado em Uzi Minas, em, nos bancos, é o seguinte, os bancos estão aí firme e forte, a turma toda dessas outras empresas que eu falei também estão, e o mercado é muito apavorado, tanto para cima quanto para baixo. Então é o seguinte, já aconteceu comigo anteriormente, foi em 2017 para 2018, né, Matheus, que é negócio da Petrobras que caiu absurdamente, né? Uhum. Eu cheguei a ficar muito negativo, com muito dinheiro, você lembra disso? Então o que conheço. acontece é que a gente voltou, ficou tudo beleza, o Matheus até comprou, o Matheus diferente de mim, aproveitou a oportunidade. Você comprou a 21, foi, não foi? Que, 21. Não, daí a Petrobras a 21,50 lá é. no final Então olha para você ver, e eu, eu tinha mais capital, aquilo, né? olha para você ver o que, que é a sensação. Eu tinha capital lá sobrando para poder uhum. comprar mais, poderia ter comprado mais e ganhado um dinheirão, mas eu estava coado, né? Eu fiquei, uhum. nossa, agora fudeu tudo. A gente fica assim. Então você que está com essa sensação que eu vivenciei 17 para 18, é o seguinte, entenda esse momento como oportunidade. Entendeu? E saia do mercado, por exemplo, apesar de eu estar operando, de eu ser uma, uma coisa... 17 para 18, então foi 18 para 19. 18 para 19, né? desculpa. É, então, o que acontece é o seguinte, a gente fica... É meio, meio ressentido quando acontece isso, mas é o seguinte, hum. o mercado vai voltar e, e procurar... Re, é, entender isso, absorver isso de uma maneira positiva e tornar isso uma oportunidade, porque ele vai voltar mesmo. Então, assim, quem comprar agora a Petrobras nessa faixa aí de 25, 26 reais, vai ganhar dinheiro. Petrobras vale 30, 30, 32 reais, que ela vale mole. Então, a gente parando para pensar no mercado que está pagando 4% ao ano, nós estamos falando aí de 20%. Você ganha dinheiro para 2, 3 anos, entendeu? Uhum. E quem acha, quem não aprender a lidar com o estômago, entendeu? Nesses momentos de crise do mercado, é, e reverter isso como uma, uma situação positiva, é, não vai aguentar sobreviver nesse mercado. O mercado é isso mesmo, né, Matheus? É, vamos falar um pouco da eleição lá nos Estados Unidos, lá, aquele mandioca lá, o... o... Bernie. Não, não, o... Joe o, Biden, o, o Sander, é, Sanders, né? Bernie Sanders. Eu gosto desse esfriou. sotaque. Repete, como é que é? Bernie Sanders, Sanders deu uma esfriada na, é. na Eu campanha Eu estava achando dele, né? ótimo ele na frente. O mercado americano, ontem o Biden cresceu demais e o mercado americano subiu, é por isso que, a, que o... o, o 
o índice futuro eu americano está subindo, abriu hoje. na alta. Mas eu, pessoalmente, não, você também concorda. Uhum. Eu acho que, os, que o Sanders, aquele maluco, ele está uma cara de doido. Eu acho que ele fosse candidato pelo, pelos democratas, né? Ia ser a melhor coisa do mundo. Que aí o Trump ia ganhar de 10 a 0, entendeu? Esse é, Biden já é um cara mais equilibrado. Eu acho que a, eu tento entender quando eu vejo essas pesquisas, esses resultados é, do mercado, é, é realmente meio estranho. Porque você tem um, um, um candidato que é um pouco mais mais radical, mais um de esquerda, Um pouco mais digamos. radical? O cara, o cara é, é, é o Lenin dos Estados Unidos, o, entendeu? E você tem um que Fidel é mais... Castro americano. Você tem um que é mais centrado. E no caso, o, o, o Bernie Sanders, a chance dele ganhar numa disputa direta é, contra o Trump, ó, todo mundo acredita que é bem baixa, porque Se ele toca é... aí no sotaque dele. De quem porque ele vai o Bernie, o Bernie Sanders lá, a chance é bem ah. baixa dele ganhar. Contra o Trump direto. Trump. Mas as pessoas, então, elas acabam preferindo que um candidato é, democrata que tem uma chance maior de ganhar do Trump ganhe simplesmente porque ele é um pouco mais centrado. Então as pessoas preferem meio que correr o risco aí de, de uma disputa mais equilibrada entre republicanos e democratas do que correr o risco, mesmo que de pequeno, dar uma revira... é, de dar uma saiu. reviravolta é. louca aí e o Bernie Sanders é, aí grosseiramente, ganha. sei lá, é, parece um vídeo que o, o Trump transando com a avó dele né, uma coisa desse tipo, aí, aí vem o Sanders abre o caminho, se, é. se um Sanders desse da Exatamente. vida ganha nos Estados Unidos o mundo acaba, Matheus, tô falando sério o mundo acaba, o cara é doido, tem ideias malucas de dar parte de empresa pra, pra, pra funcionar de graça uhum. o cara é meio doido, então assim então eu acho que se parar pra pensar é, assim, por isso eu, eu achar parece... que ao acabar não acaba mas que as bolsas teriam assim uma queda hum. É, aí vocês iam ver o que, que é bom para a tosse. Uma, uma ia ser uma coisa meio Dilma, assim, a 38 mil pontos, né? Ia é, ser uma coisa meio... Seria um negócio pior que Dilma. É, assim. se, se, pior, então. Pois é, pensa para você ver. Então, se você tem, tinha, tiver 100 mil na bolsa, ia virar é. 25. Só para você ter ideia da, da gravidade disso. Então, isso está jogando o mercado para cima. Eles estão olhando... A gente não tinha pensado nessa... No, no do Trump transando com a avó dele, né? A gente não tinha pensado nessa possibilidade. Então, que... <coughs> Olha o, Corolla, olha o Corolla vírus aqui me pegando. Então, é por isso que o mercado está para cima. Hoje você vê que isso é um monte de variável. A gente acha que o mercado aceitou essa história do Corolla. Não tem nada a ver. Tem a ver com a situação interna nos Estados Unidos. E olha como é que isso impacta a nossa bolsa aqui, né, Matheus? Que é muito importante falar. Estou me aproximando aqui do final. Inclusive, para quem gostou aí do sotaque do Matheus, ah, né? Tem o um sotaque do Matheus. O Matheus é um cara uhum. letrado, né? É, Estudou estudado, foi, né? É, na Federal, já foi comunista, já, ele já me confidenciou. Um dia nós temos que fazer um programa para você poder contar como é que essa história da época. A Votou no Luciana, gente. É, é. Tá vendo? Que coisa de cadeia. <risos> Porque estou na Federal, das melhores escolas, FMG, depois FMG, fala FMG, inglês, é, é, estudou alemão, alemão, é, alemão, fala alemão, é, estudou alemão. Então, por isso, como é que é o Ben, ben Sanders? O Bernie Sanders. É, é bonito, mas inglês, parece uma mistura de no, paulista no, com, nos com, comentários com índio da, da, da Jamaica conversando. Mas alguns pontos aqui, que, só para fazer duas curtas aqui. Hum. É, a, Ber, a Berkshire, que é a empresa lá do Warren Buffett, reportou numa nota ontem que, diferentemente do que tinha sido veiculado pela mídia brasileira, nunca comprou, não quer comprar, não tem intenção nenhuma de comprar as ações oh, da IRB3. Hoje, né? Muita gente tinha comprado a ação da IRB3 pelo rumor aí de que Warren Buffett estava comprando. Quando sai essa notícia, na verdade saiu ontem, o mercado vai abrir daqui a pouco, é possível que o papel aí sofra uma, uma correção. Ó, no leilão, Petrobras já está a 27. Aí, ó. E Pô, veio, lugar, veio também trocar. o resultado do, do PIB aí, do quarto ai, ai. tri do Brasil, foi abaixo aí. É, na verdade, o, PI, o PIB de 2019 como um todo veio abaixo dos dois últimos anos, 17 e 18, mas o quarto tri comparado aí com o quarto tri de 2000 e 18 veio acima. Então foi, eu acho que por um lado foi meio ruim, por outro lado foi bom. É, essa notícia deve impactar levemente, eu acho, o mercado hoje. Mas bom, bom deixar vocês aí informados, né, Rodrigo? Mais alguma coisa? Não, mais alguma coisa sim, porque a Petrobras já está abrindo a 27, né? Já. Vou ganhar um trocadinho, né? Já vou começar o dia muito bem, obrigado. Né? É, só para vocês terem ideia da, do meio estratégia agora, por exemplo, Petrobras está abrindo 27, eu vou vender isso aí, tá? eu entrei a 26, 25 e 80, é 26 e 25, 80, 26, tá. vou vender. Tá eu, eu vou falar qual que é o problema então da sua estratégia, não estou falando que é, tá. tá errado, é não, mas vou falar qual que é o lado negativo. E depois eu vou justificar é. porque que eu estou fazendo. O lá. Rodrigo acha que ele vai, ele comprou o seu preço, deve estar em que? 26? 
20, é, se eu for botar das operações tudo, já está uns 25, Sei lá, 40. Gustavo, você está com preço aí de média de 26. Olha aqui a cara de indignação minha aqui, ela é, está aberta. Uhum. 26, ele comprou a 26, ela abre em alta hoje, ele vende a 27, beleza. O Rodrigo acha que com essa confusão toda, essa volatilidade, esse sobe e desce maluco que está o mercado, eventualmente ela vai cair mais um pouquinho, ele vai recomprar ela em uns 26, é, 50. É, eu já fiz isso umas 5 vezes. Ele já semana. fez isso, deu certo várias vezes. Mas o que, que eu acho que é o risco disso? Para sair uma notícia maluca aí, e qualquer coisa estranha acontecer com o mundo e Petrobras pular de 27 para 29, é difícil, mas é possível de acontecer, principalmente durante a noite. Várias vezes ações já abriram de manhã com um gap de alta bem forte. Então o lado ruim de você tentar fazer esse trade é, e fazer essas operações mais frequentes é que você corre o risco aí de ficar fora de uma alta significativa. E se a ação da Petrobras, por algum motivo estranho, amanhecer amanhã a R$ 28,00, provavelmente o Rodrigo vai falar, ah, não, tá, tá meio caro, vou esperar voltar para R$ de novo, que aí eu compro mais barato no meu preço que estava médio. Mas é. também tem a chance do negócio nunca voltar, entendeu? Lá atrás eu comprei é, Petrobras a R$ o Rodrigo não comprou. Aí ele foi para R$ ele não comprou. Então, você ficar sempre esperando também voltar para um preço é, imaginário aí pode ser que nunca volte. De vez em quando volta, tem queda, mas talvez Petrobras nunca volte aí para R$ reais igual já teve é, lá atrás. Então, por isso que tem que pesar aí é, os dois lados dessa estratégia, né, Rodrigo? É. Eu tô até aqui, vamos colocar aqui, o mercado falta dois minutos. Ah, não, mas não vai dar tempo aqui. Eu vou botar no leilão aqui, ó, pra gente fazer uma venda ao vivo e ia ser do uhum. caralho, né? Mas não vai dar aqui não, olha lá. Vou botando a 27 e 16 aqui, ó. Vai dar uns 10 mil só para encher o saco aqui. Vamos ver se o mercado abrir. Vamos ver como é que tá ali, ó. Que aí a turma vai ver operando na alta aqui para ver como é que é aqui, ó. Olha lá, 26 e 5. Ó, não, já desceu para 26 e 90, lá. Ah, uma pena. Vamos ver aqui. Se ela chegar no 27 e 16 aqui, eu vou vender 10 mil. Então, assim, é... é... É um negócio, já volta aqui pra mim aqui. Ia fazer aqui que ia ser legal. Vamos deixar aqui que às vezes dá um instalinho, que dá um instalinho aqui quando eu tô é, trabalhando aqui. Tem, tem, aí eu fico na alegria que corra pra lá e pra cá e tal. Então é o seguinte, é, eu tô fazendo essa estratégia, o Matheus falou muito bem. É porque eu acho, você lembra que eu falei no meio do programa que nós vamos ficar entre 106, hum. 115? Eu acho que nós vamos ficar, eu acho que ainda vai ter muita confusão desse negócio do Corolla vírus, como diz o cara do WhatsApp. Né? Não é Corona, não é Corolla, tá? Da Toyota. Então o que acontece é que eu acho que ainda vai ter muita confusão, então eu acho que vamos ficar subindo e descendo. Então eu vou aproveitar isso, Matheus, se você parar para pensar, é, juntando as operações do que eu já ganhei, é como se a Petrobras hoje tivesse já 28,70, 28,80. Então assim, é, é uma operação, é por isso que eu falei, não tem, não tem uma regra, sabe Matheus? É muito da sua percepção do mercado. Eu acho que dá para esperar, embora eu possa ter, correr esse risco que o Matheus falou, do mercado de repente virar para cima e eu estar tá fora dele e perder. Mas enquanto a partida, nesse sobe e desce, eu estou uhum. lavando a ego, entendeu? Sim. Porque você pega a diferença de um real de uma ação aí, isso é, é muito dinheiro, entendeu? Então, é, eu acho que é isso, assim. Eu acho que essa estratégia é uma decisão muito sua. É uma decisão muito sua para você poder... É, é, ver o que, que você vai fazer com relação a isso, né, Matheus? Para finalizar aí, porque nós já até estendemos Sim, o programa é demais. Mas hoje já foi, a gente estava duas semanas sem gravar, muita informação, muita notícia que teve nesse meio tempo. Uhum. É, realmente não vai dar aqui, eu tô, tô chateado, eu queria que vocês ouvissem o estalinho para vocês perceberem a minha alegria, como é que eu fico, a alegria aqui, eu vou, é perigoso levantar, que assim sai abraçando as pessoas, mas enfim, gente, ó, a gente vai ficar por aqui, eu não pedi hoje, né, assim, é tanto assunto que a gente tratou que eu não pedi para vocês assinarem o canal. Se no canal aí... É, é o canal é... Tá, com, tá com vinheta nova agora. Tá, você viu, tá elegante a vinheta, é. inclusive, né, parabéns aí o Vitor que desenvolveu a vinheta pra gente. A gente tá... É... Trabalhando aqui muito, nós estamos trabalhando sério aqui, o canal, é, o Noticioso é um canal multiconteúdo, a gente já tem alguns programas de sucesso, como do Atlético, do Cruzeiro, a gente está aí com outros projetos que são interessantes relacionados à questão é, racial, que é para começo de conversa, a gente tem o Conexão BH, que fala dos problemas da cidade, tem um de turismo, a gente tem, enfim, a gente tem uma grade de programa como se fosse uma televisão, a gente chama o Noticioso como uma, a sua TV no YouTube. Então, assim, assina o canal, passe esse canal para todo mundo, porque que a gente tem, é, hoje a nossa grade são quase 15 programas já e a gente consegue produzir diariamente mais ou menos o que a Globo Minas produz. Então assim, a gente está aí batalhando, estamos é, trabalhando sério em quantidade de horas, tá? É, Diga-se de passagem, só para 
não ficar errado, a gente está trabalhando sério. É, e se você puder ajudar, indicar o nosso canal para as pessoas, porque a nossa ideia não tem custo, não tem nada, é estar tá divulgando. E aí você vai achar dentro da nossa grade, além do programa de bolsa, você que está nos assistindo, outros programas, exemplo, você que é atleticano, né? eu sou cruzeirense, chega de passagem. Mas aqui é um canal aberto, onde é que todo mundo tem liberdade aqui para poder falar, falar o que quiser, cada programa tem a sua... O seu editor aí tem autonomia total na questão editorial. Então é isso, nós estamos batalhando, vamos ficar por aqui. Mais alguma coisa final aí, Matheus? Não, por hoje é isso aí. Então tá, vamos ficar aqui, um grande abraço, até quarta-feira, às nove e meia, pontualmente, porque senão o YouTube não está notificando, beleza? Um abraço, até quarta-feira que vem.